அடர்த்தியான அன்பிற்குரிய சன் டிவி வால் அன்பு பெருமக்களே அத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை மெருகூட்டிக் கொண்டிருக்கின்ற சிட்டி பாபு சார் அண்ட் மதன் பாபு சார் அவர்கள் நன்றியை சொல்லி இதுக்கெல்லாம் மாறாக நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்க வந்துள்ள சிறப்பு இருந்த திரு ரமேஷ் கண்ணா அவர்களை வணங்கி நிகழ்ச்சிக்கு போகிறோம் நண்பர்களே முறுக்கி கொண்ட மூளை தளரவும் இறுகி கொண்ட இதயம் நெகிழவும் எப்பயுமே பெரிதும் உறுதியான இருக்கிறது ஒன்று தான் அது மட்டும் இல்லை விலங்கிட்ட இருந்து மனுஷனை வித்தியாசப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று எதுன்னு கேட்டால் அது மனுஷ தன்மைக்கு இந்த நகைச்சி ஒன்று தாங்க ஒரு ஆசிரியர் மண்ணுக்கு ஒரு மாணவர் சிரிச்சா அது மரியாதை குறைச்சலாம் ஒரு கணவன் மண்ணுக்கு ஒரு மனைவி சிரிச்சா மரியாதை குறைச்சலாம் அதனால் அந்த இதெல்லாம் மாறணும் அந்த விளக்கெல்லாம் மாறணுன்றக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்து கொடுக்க முடியும் சொல்லிட்டு இந்த சிரிக்கினால தனி மனுஷனுக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எண்டோர்மெண்ட் ஒரு அமிலத்தை சிறக்க செய்து நாள் முழுக்கும் புத்துணர்வை சேர்க்க செய்யுது அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய வயசை சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்ன தான் விளைவிருந்த காஸ்ட்யூம் முடித்து போனால் கூட உள்ளுணர்வோடு வர்ற அந்த சிரிப்புக்கு அந்த அளவுக்கு முகத்துக்கு வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் மெயினாக நம்மளுடைய நண்பர் வட்டாரத்தை பெருக்கிறதுக்கு நகைச்சி தான் ஏன்னா ஜமையோச புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது அதை பெருக்கிற ஒன்று தான் வகுப்பில் கூட வாத்தியார் பாடத்தை மோதி சொல்லியிருக்கார் திருவிளையாடல் புறான் நடத்துகிறேன் அந்த திருவிளையாடல் புறத்தில் விநாயகரோட அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னாரு ஒரு <laughs> 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 என்ன நீங்களாம் பாடம் எடுத்து என்னத்தை உங்கள்ட்டலாம் படித்து நினத்துக்கு ஆப்பு அப்படின்னு இவருக்கு அவை விளக்கத்தை கொடுத்து விட்டு போயிட்டான் இந்த வித்தியாசம் வச்சா பாக்டீரியா படம் வரைஞ்சு பாங்களை குறியா பண்ணிருந்தார் வெறும் பேப்பர் வந்து கொடுத்தேன் கையில் பாக்டீரியா படம் வரைஞ்சு பாங்கு குறியா வெறும் பேப்பர் வந்து கொடுத்துருக்கேடா போன பேரில் என்ன சொன்னீங்க பாக்டீரியா கண்ணுக்கு தெரியாது நீங்கள் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியல உங்களை கண்ணாடி போட்டு வந்து ஒழுங்காக பாருங்க அப்படி இப்போ அன்னைக்கு ஒரு ஆள் ஒரு அம்மா பயங்கரமாக மாநாட்டில் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு கீழே ரெண்டு பிச்சைக்காரங்க அது பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பாரு தாயினுடைய பெருமை அப்படி பேசியிருக்கான் தாயின்டா அப்படி இருக்கணும் தாயை மதிக்காதவனை நான் வெறுக்கிறேன் தாய் போல ஒரு கோயில் இல்லை குடியிருந்த கோயில் அப்படின்னு சொல்லி கொளுத்தி வாங்கிட்டு இருக்கான் இந்த கிளவி சொல்லிச்சு பில்லண்டா இப்படி ஒரு பிள்ளையை பார்க்கணும் பெற்றுந்தான் நான் அப்படி பிச்சைக்கார நாய் போனா ஏய் பேசிக்கிட்டு ஓம்பில தாண்டி அவ ஏன் இப்படி செய்யறாப்பு எனக்கு உனக்கா வரும் ஹோட்டலில் சாப்பிட போகிறோம் அது ஒரு சுவாரான விஷயம் அன்னைக்கு ஒரு ஆள் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ஃபுல் மீல்ஸை சாப்பிட்டான் இல்லை இடம் இப்படி இடம் அவசரம் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ஃபுல் மீல்ஸை சாப்பிட்டேன் இது பாஸ்ட் ஃபுட் இவ்வளோ குடும்பத்தில் அங்கிட்டு ரெண்டு ஒரு வெளியே இந்த டீயில் மனம் இல்லை அந்த டீயில் குணம் இல்லை ரெண்டு பேரும் சப்புன்னு இருக்கினா இது வந்து காப்பிடா டீ அங்கே இருக்கு ஏன்டா ஓய்சியில் கடனாக குடிக்கிறது குடிச்சிட்டு போங்க அதுக்காக அப்படி இல்லாமல் உங்களை வசனம் பேச சொன்னோம் ஆள் ஆளுக்கு பூந்து விளையாடுறது இந்த கொடுமையில் ஒரு பெரிய கொடுமை ஒரு ஆள் அல்சர் பேஷண்ட் வேசமாக சாப்பிட்ற வந்தேன் வேகமாக சாப்பிட வந்து உட்காந்தோன்னே ஏதாச்சும் கொண்டு வாங்க ஏதாச்சும் கொண்டு வாங்க உடனே எல்லாம் ஒன்றும் கொண்டு வர முடியாதியா ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் பத்து நிமிஷம் ஜூஸ் வேண்டா கொண்டு வருவா அப்படி சரிங்க சரி கொண்டு வந்து பண்ணு பதறேன் என்ன சாப்பிட்டாணும் ஆப்போசிட்டில் இவனுக்கு எடுத்து அப்போ உட்காந்துருந்தவன் ஒரு முகத்தை மறைச்சி பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவன் டேப்பில் ஒரு ஜூஸ் இருந்துச்சு இப்போ யோசிச்சான் இந்த ஜூஸ் எடுத்து நம்ம சாப்பிட்ருவான் நம்ம ஜூஸ் வந்து இவனுக்கு மாற்றி வச்சுருவோம் சொல்லி வேமா எடுத்தேன் சாப்பிட்டோம்னா பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய கரப்பா மூச்சு உள்ளே செத்து கிடஞ்சி அப்படி அதுலேயே வாந்தி எடுத்து அப்படி வச்சுட்டான் அவன் பேப்பரை கீழே அறிக்கிட்டு நீயும் வாந்தி எடுத்துட்டியா அப்படின்ட்டான் அப்போ என்ன இருக்கான் ஏற்கனவே அவன் வாந்தி எடுத்து வச்சுருக்கான் உலகத்தில் வந்து அறிவாளி வாரி மித்தவெல்லாம் முட்டா போய் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு பூந்து விளாடுறது ஒவ்வொருத்தரும் குணநலமே அப்படி இருக்கு ஒருத்தர் குணத்தையும் புரிஞ்சுக்கல ஒருத்தர் சிலரை பார்த்தீங்கன்னா மறதி வாட்டி வதச்சிரும் ஆத்தா விட அஷ்ட தரித்திரம்னா மாமியாரோட அதுலேயும் தரித்திரமாக இருக்கும் இப்போ வந்து சேர்ந்துருக்கான் சொன்னாங்க ஐயா எனக்கு மறதி எதை பார்த்தாலும் மறந்து வேணும் என்ன செய்யே தெரியல அந்த அந்த மெடிக்கலில் மருந்து இருக்குது போங்க வேகமாக போனேன் ஐயா உங்கள் மெடிக்கலில் மறதிக்கு மருந்து இருக்காமல ஆமாம் இருக்குது அது இங்கே வச்சு மருந்து வச்சேன்ட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆள் பெருமையா வடி மரம் அந்த வெளியே விட்டை விட்டு எப்போ பார்த்தா இல்லை மறதிக்காரன் மறதிக்காரன் அவமானப்படுத்திக்கிட்டு இருந்த நீ பாரு டூ வீலர் எப்படி ஓட்டி வந்து நிறுத்திருக்கேன் ஆஃபீஸ் போனேன் கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டேன் யோ நம்மளுக்கு டூ வீலரே இல்லையா வீட்டில் நீ யாரு டூ வீலரையா எடுத்து வந்த அந்த குளர்மாக்கு வாங்கி குழப்பத்தில் வெவ்வேறு குழப்பத்தை பார்த்தா ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிறோம்ல இப்போ ஆஃபீஸில் ஒரு ஆள் இவர் நிடமா அப்படின்னா இதை விட ஒரு ஆள் நைட்லேயே
பரவாயில்லையா அந்த தேசத்தில் நல்ல மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க பொழிய பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மூணு லட்ச ரூபா லாட்டரி வந்து நீ சந்தோஷப்படுறியடா உன் எனக்குமே எனக்கு பூரிப்பாரு கையை கொடு சாக்லேட்டை கொடு என்ன அப்படி ஒரு அப்படி ஒன்றும் இல்லை அந்த லாட்ரி சீட்டி டிக்கெட்டை தொலைச்சிப்பிட்டான் அந்த சந்தோஷத்தை எனக்கு அப்படி அதில் இன்னொரு அம்மா வேமா போச்சு டாக்டர்கிட்ட டாக்டர் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வெளியே போட்டு பார்த்தேன் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு ஒரு வயசு குறைஞ்சிருமாமே வெளியே போட்டிருக்கீங்க ஆமாம் கொடுங்க ஒரு இரநூறு மாத்திரை கொடுங்க வாங்கிட்டு போச்சு அந்த அம்மா ஆர்வ கோலாரத்தில் அறுபது மாத்திரை சாப்பிட்டு இருபது வயசு ஆகி போச்சு வந்துச்சு மறுபடியும் என்ன டாக்டர் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு சாப்பிட்டுப்பிட்டேன் சரிம்மா ஏன் இப்படி பாவம் அதாவது கை குழந்தை பேரனா அப்படின்ட்டுருக்கு இல்லை இல்லை எங்கள் வீட்டுக்கார் அவர் கொஞ்சம் எண்பது மாத்திரை சாப்பிட்டுப்பிட்டார் அவசரத்தில் இப்படி குழந்தையாக மாறிட்டார் அப்படின்னு என்ன அநியாயம் நடக்கும் பாருங்கள் அதனால் எங்கே எங்கேயெல்லாம் சிரிப்பு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சந்தோஷம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த உதடு இந்த வாழ்க்கை சொர்க்கமாக நரகமாக அப்படின்றத நம்ம உதடு தான் தீர்மானிக்கும் நீ சிரிச்சிங்கன்னா அந்த வாழ்க்கை சொர்க்கமாகும் சோகத்தை தூங்கினா அந்த வாழ்க்கை நரகமாகும் என்று சொல்லி உன்னுடைய வாழ்க்கை சொர்க்கமாக நரகமாக என்பதை தீர்மானிப்பது உன் உதடு என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த நன்றியை சொல்லி உதவி வழங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரமேஷ் கண்ணா சார் முத்து நிகழ்ச்சியை நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பார்த்துருக்கேன் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க மெயின் அவரோட ஸ்லாங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மதுரைக்காரன் மதுரை ஸ்லாங் அது கேட்குறது ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டிய என்னென்னா வென் யூ ஸ்டாப் லாஃபிங் யூ க்ரோ ஓல்டு வென் யூ க்ரோ ஓல்ட் யூ ஸ்டாப் லாஃபிங் அப்படின்னு சொல்லுவார் சிரிப்பு நிறுத்தி விட்டால் அவன் வயசாயிரும் அதான் அவர் சொன்னார் அந்த மாத்திரைலாம் சாப்பிட்டு அந்த குழந்தைங்களாம் போட்டு நல்லா இருக்கும் வானத்தை போலன்ற ஒரு படம் ஆமாம் அதில் நான் விக்ரம் சார் இயக்கத்தில் நடிச்சிருந்தேன் பொள்ளாச்சியில் அப்போ பிரபுதேவா இருக்கார் நம்ம கூட போக்கிற டைரக்ட் பண்ணார் அவர் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அப்போ அங்கே வந்துட்டு ஷூட்டிங்கில் ஃபுல்லாக நாங்கள் ஜோக் அடிச்சுட்டே இருப்பார் அவர் ஒரு அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஜோக்கு தான் மீனாலாம் கேட்டு சுற்றிடலாம் சிரிக்கிறதா வேலை அவங்களுக்கு சரி ரொம்ப டேலண்டட் பர்சன் நிறைய ஜோக்ஸ் சொல்லுவார் அவர் இந்த ஹோட்டல் ஜோக்ஸ் ரொம்ப எனக்கு அவர் ஞாபகம் வந்துச்சு அவர் ஒரு ஹோட்டலில் போய் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணியிருக்காரு சாப்பாடு டிஃபன் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வரவே இல்லை ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ரொம்ப நொந்து போய் அந்த சர்வர் கூப்பிட்டு சார் நான் உங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தேனே அதை ஆர்டர் எடுத்துக்காதீங்க ஒரு ரெக்யூஸ்டாக எடுத்துங்க கொஞ்சம் தயவு செய்து கொண்டாங்க நைஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ 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 நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வந்து அசத்த போகிற அசத்தல் மன்னர்கள் கோவை ரமேஷ் அண்ட் மதுரை மருது லெட்ஸ் வெல்கம் தேம் ஆன் ஸ்டேஜ் இங்க அமர்ந்திருக்கும் நம் ஜட்ஜஸ் மதன் சாஸ் அவர்களுக்கும் சிட்டி பாபு சார் அவர்களுக்கும் இங்க சீஃப் கஸ்டா வந்திருக்கும் ரமேஷ் கனா சார் அவர்களுக்கும் என்ன பணிவாந்த வணக்கங்கள் என்ன ரமேஷ் கையில மால கூட ஒரு குரங்கு ஆமா சார் சார் போன கான்சல்ட் பாத்துるீங்க ஆமா அந்த குரங்கு வந்து நான் லவ் பண்ற மாதிரி பாத்துるீங்க அது வெறும் லவ்வோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு சரி அதோட செகண்ட் பார்ட் உங்க மனவாழ்க்கை எப்படி இருக்கு நீங்க பார்க்கலையே அத இத வாங்க பார்க்க போறீங்க வி விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் என்ன ரமேஷ் கனா சார் நீங்க குர்து வச்சவங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்த சீஃப் கெஸ்ட் வேற லவ் தான் பாத்துர்க்காரு இப்ப கல்யாணமே நடக்க போகுது யார் லவ் பண்றாங்க கருவா பையா உட்கார்ந்து நிக்கறோம் பாருங்க அப்படியே ரமேஷ் சார் ஆர்மிங்க நீங்க ஆர்மிக்கும் சார் அததுங்க ஓகே சார் மணமாலையும் மஞ்சளும் சூடி போலத்தில் நீவரும் நேரம் மணமாலையும் மஞ்சளும் சூடி போலத்தில் நீவரும் நேரம் அடிக்கண்ணா தா 
ಉನ್ನತ ಎನ್ನತ ಸೆಲ್ಲತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಾಂಗಡಿಯ 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 ಅಡಚಿನ್ನಯ್ಯ ಪೊನ್ನಯ್ಯ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನಯ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾರಂಗಡು 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 ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಎನಗು ಒಂದು ಪುರಿಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆನ ಮನಿದ ಕೊರಂಗುಕೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪೋರ್ದದು ನಾಯಿ ಅದು ಏಪಿ ಅದು ಕೊಂಜ ವೆಲಕಮ ಸೊಲ್ಲುದು ಸೈ ಇಂಗೋಡಿ ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕ ಆಗಾದಿಲ್ಲ ಹ ಅದಿಂ ತಾಂಡಿ ಪುನಿದಮಾನ ಕಾದ ಮೇ ರೊಂಬ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದಮ ಅವರು ಅಮ್ಮಾವಾ ಅಪ್ಪಾವಾನೆ ಪಾತಿರಾ ಅದಾವದೆ ಅದು ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ ಓಡ ಮೇಲೆ ನೆನಿಕ್ರೆ ನೀ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರಿಂಗ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಅದಾವದೆ ಕೋರಂಗ ಕೈಲ ಪೂಮಾಲ ಗುರ್ತಾ ಇನ್ನ ಅವ ಅಬ್ಡಿನ್ ಕೇಟಂಗ ಒನ್ನ ಅವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಡ್ನೆ ಇನ್ನಲ್ಟ ಅದು ನಮ್ಮ ತೆರ್ನಿಗಿನ ಓಕೆ ರೊಂಬ ಸೂಪರ್ ಆ ಪಣ್ಣಿಂಗ ಮದರೆ ಮರುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ರೊಂಬ ನಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು மதுரை மருதுவோ ரமேஷோ என்ன சூப்பரா அஸ்தனாங்கல சதி பாபு சார் நான் ডেইলি இப்பலாம் கடவுள் கிட்ட உங்களுக்காக பிரே பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே கரடி மாதிரி ஒரு லவர் கிடைக்கணும் கண்டிப்பா கட்சிதுனா உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு பொறுக்கணும் நான் வேண்டி ரொம்ப थैंक्स சதி பாபு சார் நம்ம நிகழ்ச்சில அடுத்து தான் வந்து அசுத்த போற அசுத்தல் மன்னர்கள் अशोक एंड जहन लेट्स वेलकम देम ऑन स्टेज புஜாரி புஜா அனைவருக்கும் இந்த அசத்தல் மன்னர்களின் சார்பாக முதற்கண் பணிவாந்த நன்றினை இந்த உலக தொலைக்காட்சி முதல் தொலைக்காட்சியான சன் டிவியின் சார்பாகவும் எங்கள் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர்களின் சார்பாகவும் நடுவர்களின் சார்பாகவும் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தெரிவிக்கின்ற பல லீலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற கண்ணா ரமேஷ் கண்ணா அவர்களுக்கு அதாவது காமெடியில் ஆமாம் சார் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் உங்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போ நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சார் இல்லை நீங்கள் இப்போ வந்து ரூல்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்திருக்கீங்க ஆ என்ன சார் ஒன்று ஒருத்தராக வரணும் இல்லை ரெண்டு பேராக வரணும் நீங்கள் ஒன்றையாக வந்திருக்கீங்க அது ஓகே என்ன பண்ண போகிறீங்க அசோக் ஜெகன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓகே சார் இப்போது ஒரு அற்புதமான ஒரு மெசேஜ் சொல்கிற மாதிரி காமெடியாகவும் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் ஒரு நடிகர் வாய்ஸும் அப்புறம் ஒரு குழந்த வாய்ஸும் இவர் தான் குழந்த பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஆமாம் அவருக்கு அங்கிள் நான் நான் தான் ஜனகராஜ் என்னென்னா குடியாரங்களுக்கு பிறந்த குழந்த திருடுற ஆளுக்கு பிறந்த குழந்த இவங்களையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் சேர்த்துறாங்க ஆனால் கடைசியில் ஒரு மூணாவது நாலாவது படிக்கும்போது 
பைசா காக தொழிலுக்கு அனுப்பி விட்டுறாங்க எதாவது வேலை செய்யறக்கு அந்த மாதிரி வேலை செய்யறக்கு அனுப்பிடுறாங்க அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம போய் சாதாரணமாக கேள்வி கேட்குறோம் அதுக்கு அவங்க எப்படி பதில் சொல்கிறாங்க அவங்க அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியை செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை நாங்கள் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே இமீடியட்டாக ஆரம்பிங்க ஓகே சார் வண்ணக்கம் கொந்த வண்ணக்கம் கொஞ்சம் இந்தாண்டவா நான் கேட்கற கேள்விக்கெல்லாம் கரெக்டா பதில் சொல்லணா முதல் கேள்வி திருக்குறளை எழுதியது யார் திருக்குறளை திருவள்ளுவர் தாண்டா திருக்குறள் எழுதினாரு நீ எப்படா டி ராஜேந்திரன் சொல்லலாம் பொழப்பு <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எல்லாருக்கும் குட் பை சொல்லு நன்றி வணக்கம் ரமேஷ் கண்ணா சார் சொல்லுங்க இவங்களை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை நீங்க சொல்லணும் அதாவது நகைச்சுவைகள் வந்து வெறும் நகைச்சுவை மட்டும் இல்லாம ஒரு கருத்து சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க டிஃப்ரெண்டா சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா நகைச்சுவையிலும் ஒரு கருத்து இருக்கும் இது கொஞ்சம் இப்ப நிகழ்காலத்துக்கு தேவையான ஒரு கருத்து பிள்ளைகள் படிக்கணும் குழந்தைகள் லேபருக்கு அனுப்பக்கூடாதுன்னு இப்போதான் அந்த புரட்சி ஏற்பட்டு முன்னலாம் அப்படி கிடையாது கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலையும் சின்ன பசங்களை வேலை வச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போதான் அது சட்டமாக்கப்பட்டு குழந்தைகள் வரக்கூடாது சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து நிச்சயமாக வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு நகைச்சுவை இது ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் ஓகே அசோக் ஜெகன் கேட்டிகா நன்றி 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 வார வாரம் உங்களை எங்க அசத்தல் மன்னர்கள் அசத்தர இந்த அசத்த பகுதி யார் நிகழ்ச்சி மூலியமா சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏன்னா சிரிப்பு என்கிற விஷயத்துக்கு தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்குது எப்படி வந்து எவ்வளோதான் நம்ம வந்து 
ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் மின் விளக்குகள் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்தாலும் கூட ஒரே ஒரு கார்த்திகை தீபம் எப்படி வீட்டுக்கு அழகோ அதே மாதிரி மனுஷனுக்கு எவ்வளோ சிறப்பு இருந்தாலும் அவன் சிரித்தாதான் அவன் மனுஷங்கிற விஷயத்தை உணர்த்துற ஒரே நிகழ்ச்சி நம்மளோட நிகழ்ச்சி அதனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய ரமேஷ் கண்ணா அவர்களுக்கும் நடுவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாமா சார் ஓகே மகேஷ் தாராளமாக போங்க ரொம்ப நன்றி சார் ரமேஷ் கண்ணா சார் வந்தோம்னு சொன்னார் வாங்க வாத்தியாரே அப்படின்னாரு பார்த்தோன்னையுமே ஏன்னா அவ்வளோ மனசில் பதிஞ்சிருக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஜோக் யாருமே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலைன்னா கூட படிக்கலைன்னா கூட அந்த மாணவர்கள் நகைச்சுவைங்கிறது எல்லாருக்குமே விரும்புகிற நகைச்சுவை ஒரு குட்டி பையன் வந்து என்கிட்ட கேட்டான் சார் சார் மகேஷ் சார் ஒரு டவுட்டுன்னா ஐயோ ஐயோ அதிசயமாக இவன் டவுட் கேட்குறான்ட்டு என்னடா டவுட்டுன்னு சார் ஒரு சின்ன குரங்கு வந்து மரத்து மேலே உட்காந்துருக்கு நடுவில் ஆற்று வெள்ளம் கரபரண்டு ஓடுது இந்த குரங்கு அந்த சைடு தாண்டி போகணும் எப்படி சார் போகணும்னா நானும் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு தெரிலடா தம்பி அப்படின்னே இந்த பெரிய குரங்குக்கே தெரில அந்த சின்ன குரங்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு வாழ்க்கையில் <laughs> 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 அதுக்கு நீங்க தான் சார் காரணம் அப்படின்னா சபாஷா நான் என்ன சொன்னேன் அதை வச்சு நீ எப்படி முன்னேறினேன்னு கேட்டேன் உனக்கெல்லாம் என்னால் அறிவுரை சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னீங்க நீ அறிவுரை சொல்லியிருந்தா நான் வீணா போயிருப்பேன் அதனால தான் முன்னேறினேன்னா இப்படி போட்டு வாங்குறேன் பாருங்க அன்னைக்கு நான் சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கேன் சைக்கிள் பஞ்சர் ஆகி போச்சு ஒரு சின்ன பையில் கூப்பிட்டு கேட்டேன் தம்பி பஞ்சர் எங்கே ஓட்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் சொல்கிறான் டியூப்பில் ஓட்ட எங்கே இருக்கும் அங்கே தான் சார் ஓட்டு வாங்க டியூப்பில் ஓட்ட இருந்தால் தான் எனக்கு தெரியாதா என்ன யோசிக்கிறானே அப்படி யோசிக்கிறான் ஒரு பையனும் அன்றைக்கி ஒரு பையன் வாடகை சைக்கிள் எடுத்து இந்த ஓட்டுறதுனா நான் வேணா பண்ணியிருப்போம் இல்லையா சார் இந்த கீழே விழுந்து எழுந்து இந்த சைக்கிள் ஓட்டுற சுகமே ஒரு சுகம் தான் அப்படியே ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொண்ணு வந்ததுனா ரெண்டு கை விட்டு நம்ம பழகு போய் அப்புறம் பப்பரை கான் படுத்து கிடப்பான் ஒரு வாரத்தில் அதெல்லாம் நடக்கும் நிறைய விஷயம் அந்த சைக்கிள் ஓட்டுற சுகமே ஒரு சுகம் அன்றைக்கி ஒருத்தர் வாடகை சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு எங்கள் தெருவில் சுற்றிட்டே இருந்தான் நானும் பார்க்குறேன் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரமாக ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு கேட்டேன் டே முட்டா பேல ஏன்னா நாலு மணி நேரமாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு நிறுத்த வேண்டியது தானே அப்படின்னு அது தெரியாமல் தான் சுற்றிகிட்டே இருக்கேன் ஒருத்தர் மனைவி காணும் ஒரு ஒருத்தரோட மனைவி போனாங்க காணாமல் போயிட்டாங்க அவர் வந்து போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற மாதிரியே இல்லை நான் போய் கேட்டேன் இல்லைனா அவங்க பொண்டாட்டி தான் ஒரு வாரமாக காணாமல் போயிட்டாங்களே போய் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு போலீஸ்லாம் முன்ன மாதிரி இல்லை மகேஷ் இப்போலாம் டப்பு டப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க என்ன சமுதாயத்துக்கு போயிட்டு நம்ம வீட்டை விட்டு அங்கே நடக்கிற நகைச்சுவை மாதிரி அன்னைக்கு ஈரோட்லேருந்து நான் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக மதுரைக்கு போகலான்னு ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக ராஜ்குமார் சார் ஆண்ட்ரூ சார் போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னாங்க சரி போகலான்ட்டு நானும் போயிருந்தேன் ஒரு பாட்டி நின்றுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு என்ன அது டேரக்ட் பஸ்ஸா என்னன்னு தெரியல நேராக போய் கேட்டேன் அந்த பாட்டிகிட்ட என் பாட்டி ஈரோட்டில் இருந்து மதுரைக்கு த்ரூ பஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் த்ரூ பஸ் எல்லாம் இல்லை தம்பி எல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சு தான் ஓடுது அப்படின்னுச்சு சில பேர் கூறுகட்டப்பெல்லாம் வீட்டில் நிறைய பேர் இருப்பான் ஒரு அம்மா வேகமாக போய் இப்போ புருஷன் சொல்லியிருக்கு என்னங்க நம்ம பொண்ணு ஒரு பையனோட பீச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு இந்தாள் சொல்லியிருக்கேன் ஐயோ அவளுக்கு கடல் காத்து ஒத்துக்காதேடி உன்னோடைய போகிறேன் அது அவருக்கு முக்கியம் இல்லை கடல் காத்து ஒத்துக்கா தான் முக்கியம் அப்புறம் ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன்ட்டு போய் அப்பா கேட்டிருக்காரு என்ன நீ ஒரு ஒல்லியா ஒரு பயலோட நீ ஊரை சுத்திட்டு இருக்கியாமே எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு இருக்காரு இது சொல்லி இருக்கு நீ தான சொன்ன தடி பயல்களோட எல்லாம் ஊரை சுத்தாதுன்னு அதனாலதான் ஒல்லியா ஒருத்தர் பிடிச்சி கூட்டி போறேன் சில பேர் கவிதை பயங்கரமா எழுதுவான் ஒருத்தர் நீ கவிதை எழுதியிருந்தா அருமையான கவிதை கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே இது கீதையில் சொன்னது காதல் செய் கல்யாணத்தை எதிர்பார்க்காதே இது எதிர்த்து விட்டு கீதா சொன்னதுன்னா எவ்வளவு அழகா சொல்றேன் பாருங்க காதல் ஏன்னா தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு இது வா இவ்வளோதான் நகைச்சுவைக்காக இந்த விஷயம் சொன்னாலும் கூட தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது தமிழ்நாட்டு ஆண்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரத்திற்காக தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை வெளிநாட்டுக்காரர்களும் கோயிலாக மதிக்கிறாங்கன்னா அது ஒரே ஒரு காரணம் தமிழ்நாடு கலாச்சாரமான பூமி என்கிறது தான் சிரிப்போடு சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு நான் நிறைவு செஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் ஒரு முறை விவேகானந்தர்கிட்ட போய் ஒரு பெண்ணு கேட்டிருக்காங்க ஒரு வெளிநாட்டு பெண்மணி விவேகானந்தர் விலை நான் உங்களை திருமணம் செய்துக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு
நகைச்சுவையோடு வாழ்க்கையை ரசிப்போம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ரமேஷ் கண்ணா சார் இப்போ மகேஷ் நிறைய மேட்ரு சொன்னார் ஆமாம் இவரை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்பி சார் வந்து ஒரு புக் ஆஃப் ஜோக்ஸ் நினைக்கிறேன் டோட்டலாக அவர் பாட்டுக்கு எங்கேயும் ஆரம்பித்து அவர் பாட்டுக்கு லைனாக வெடித்து போயிட்டே இருக்கிறார் அவர் பாட்டு அவர் மைண்டில் அப்படி திருப்புவார் இன்றைக்கி ஒரு பேஜா இந்த பேஜா ஆ ரைட் லவ்வர்ஸாக திருப்பு மாணவர்களாக திருப்பு அது பசங்களாம் குழந்தைங்களை அப்படி திருப்புன்னு ரொம்ப வெரி வெரி டேலண்டட் பர்சன் நான் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான் நடிகர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு மலையாளத்தில் ஜெயராமன் சொல்லுவார் ஒரு முந்நூறு ஜோக் விடாமல் அட் அ டைம் சொல்லி அடிப்பார் எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி சொல்ல வராது சும்மா அப்படி கிரியேட் பண்ணும்போது எழுதும்போது அந்த டிஸ்கஷனில் உட்காந்து பேசி அப்படி தான் ஜோக் கிரியேட் பண்ணும் போது இதுமாதிரி டக்கு டக்குன்னு சொல்கிறதுலாம் டேலண்ட் நமக்கு கிடையாது இட்ஸ் வெரி டேலண்டட் பர்சன் அது மட்டும் வாத்தியார் வேறு அது நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது மாணவர்கள் அனுபவங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே மே சூப்பராக பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி உலக தொலைக்காட்சி சன் டிவி நேயர் அனைவருக்கும் மற்றும் ஜட்ஜஸ் ஆகிய சிட்டி விவ சார் அவர்களுக்கும் மதன் பாபு சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் ரமேஷ் கண்ணா சார் அவர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணி அசத்து போகிறீங்க சார் ஒவ்வொரு நடிகரும் ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றாங்க சார் வீல் கட்டாமல் வந்துடுறாங்க அந்த கான்செப்ட் வச்சு நான் இப்போ பண்ண போகிறேங்க சார் இதோ முதலாவதாக நவரச நாயகன் கார்த்திக் அவர்கள் வந்து சாப்பிட்டுறாரு இதுக்கு வந்து ஹோட்டல் முதலாளியாக ராதா ரவி சார் இருக்கிறாருங்க அவர் எப்படி இருப்பார் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இதோ கார்த்திக் அவர்கள் ஓய் ஹோ எங்கிட்டே பில்லு சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் சாப்பிட்டது ரெண்டு இட்லி ரெண்டு தோச்சு அண்ணா டிக்கெல்லாம் பில்லு கட்ட முடியாது என்ன கேட்டனா நீ எழுபத்தெட்டு ரூபா போட்டிருக்கு அதனால ஓ கொடுக்க முடியாது ஓ இங்கேப்பா கொடுத்துருப்போ இல்லை நடக்கிறத வேற தெரியுங்கள என்ன பற்றி உனக்கு தெரியும் ஆ என்ன தம்பி பார்க்குறேன் குட்டி பையனாக இருக்கிற பில் கொடுக்காம போயிட்டு இருக்கிற நீ பாட்டுக்கு ஆ கூட்டி கழிச்சுப்பா எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கேன் என்ன இப்போ உன் சொல்கிற என் ஆட்ட மேலே சத்தியமாக சொல்லு எனக்கு பில் கொடுக்க காசு இல்லை என்ன எங்கிட்ட இருக்கிறது ஒன்றில் ரூபா தான் அது எவ்வளோ பிட் பாக்கிட்டு அடிச்சுட்டான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் எதுவுமே சாப்பிடல போகிய நீ கொடுக்கு ஓட்டில் தூக்கிட்டு என்னையா ஆள் ஆளுக்கு இப்படி பண்ணுற பரவாயில்ல இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க உள்ள அவன் மாட்டுக்கு வேணும்ல ஆ அடுத்து யார் வரான்னு பார்க்கலாம் அடுத்து வராத பாருங்க சரத்குமார் சார் எடுக்கணும் பார்க்குறேன் வர சாத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் சாப்பிடவே இல்லை தோல் ஊசி போடுவேன் தெரியும் இல்லை இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ நான் சாப்பிடுது வந்து ரெண்டு இட்லி ஆனால் அதில் ஒரு இட்லி காணாமல் போயிடுச்சு எப்படி போச்சுன்னு கூட தெரியல ஆனால் சாப்பிடலங்கன்னு இல்லை சட்னி ஒழுங்கா ஊற்றுல சாம்பார் ஊற்றுல எல்லாமே பாதி இட்லியாக இருக்குது தோல் உருச்சு போடுவேன் தெரியல தம்பி சரத்குமார் வந்து இவரை விடுவிக்க வராரு பாருங்க எப்படின்னு சத்துமண்ண அண்ணே எங்கள் அண்ணன் சாப்பிடவே இல்லைண்ணே இப்போ சொல்லணும் எனக்கு நம்பி கிடைக்கிறேன் அண்ணே அவர் சாப்பிடவே இல்லைண்ணே எனக்கு தெரியுண்ணே வீட்டில் சாப்பிட்றது அரை இட்லி தானே அண்ணே அவர் விட்டுருங்கண்ணே இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சி வைங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை பாருங்க கேரளா சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டி அவர்கள் வந்து இதோ பில் கொடுக்க மாட்டிக்கிறார் அவர் என்ன பார்க்குறேன் என்ன கொடுக்கறது எதுவுமே இல்லை போதுமா எங்கிட்ட தெரியுமல சூர்யா என் நண்பர் மட்டும் இல்லை என் தோழை எல்லாம் இல்லைதான் இங்கே வார் ரெண்டு இட்லிக்காக எப்படி அடிச்சிருக்கமார் எப்படி அடிச்சிருக்கமார் இங்கே வார் எப்படி அடிச்சிருக்கமார் நான் மாவாட்ட முடியாது போதுமா நான் கேரளாக்கே போயிடுறேன் பெருமல தெரியும் என்னவோ தெரியும் என்னால் முடியாது என்னால் சொல்ல கேளு என்னால் முடியாது பில் கட்ட முடியாது ஒழுங்கா நான் கரண்ட் பில் கூட கட்டினது இல்லை ஆனால் தண்ணி பில்லும் கூட கட்டினது இல்லை எந்த பில்லும் கட்டல இந்த பில் எப்படி கட்ட முடியும் சொல்லுங்க எல்லா ஒயர் கட்டாக இருக்குது போதுமில்லை என்னையே இது வர்றவங்க ஊர கட்ட முடியாது கட்ட முடியாது யாரையா கட்டுறது ஆ பார்க்கலாம் நீ எவ்வளோ இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவது இதோ மணிவண்ணன் சார் அவர்கள் வந்து டேரக்டர் மணிவண்ணன் சார் அவர்கள் ஓ என்னைய பாதிருக்கிற நான் அப்பாலிருந்து பாதிருக்கேன் இவர் சத்தியமான ஒரு பிள்ளை எழுதுங்க அண்ணா ஒரு கோட்டு ஒரு ஆஃப் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க கப்பன் இங்கே எடுத்துட்டு கப்பன் இங்கே பாருங்கண்ணா அண்ணா சத்தியமான ஒரு பிள்ளையில் கட்ட முடியாது என்னையே பார்க்குறேன் நான் பாதிருக்கேன் அப்பாலேருந்து இவன் பில்லு கட்டு பில்லு கட்டுக்கிறேன் இவர் ஹோட்டலுமே நாசம் பண்ணிடுவேன் தெரியல ஏன்னா 
ஜனராஜ் அவர்களும் சிவகுமார் அவர்களும் ரெண்டு பேர் சத்தம் கிட்ட காசே இல்லை என்ன பண்ணணும் எனக்கே தெரியல ஆமா சார் தான் வீட்டில இருந்து வரும்போது அனைத்துக்கு இப்படி பண்ணிட்டியே சத்தம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இப்படியும் தெரிஞ்சிருந்தா வீட்டில் தலையில நின்றுட்டு வந்திருப்பேன் அணியாதி இப்படி பண்ணிட்டாங்களே நான் சாப்பிட்டது வந்து ஒரு இட்லி தான் ஒரு தோசை தான் ஆனால் அணியாதிக்கு இரநூறு ரூபா பில் போட்டிருக்காங்களே எதுவுமே தெரியலே கடக்காலா இப்போ என்னதுனால எண்ணெயை பிடிச்சி வச்சுட்டாங்களே அணியாதிக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஜெயிலில் தூக்கி போட போகிறா அவன் மூச்சு பார்த்தியா எப்படி வேத்து பூத்து போச்சுன்னு என்ன பண்ணுவா ஏத்து பண்ணுவேன் ஒன்றுமே தெரியல அண்ணாத்த விடுவிக்கிறதுக்காக நாட்டாம விஜயகுமார் சார் வந்தா அவர் சோகத்துல சொல்லி எண்டுல எப்படி இவங்களை கூட்டு போறாரு ரிலீஸ் பண்ணி கூட்டு போறாரு இது விஜயகுமார் அவர்கள் அடே என்னங்கன்னு பாக்குறு நம்ம பசங்க தெரியாம சாப்பிட்டாங்க அவங்கள மண்ணு சூடுறத நம்மளோட பழக்கம் என்ன தமிழ்நாட்டில் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாலும் நாங்கள் பில்லு கட்டுறதில்ல அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னப்பா ஹோட்டல் முதலாள் நீ பார்த்தாவே தெரியுது வெளியில் விடப்பா விட முடியாது அவங்கள பண்ணுறது பண்ணியா பார்க்கலாம் ஏ நான் சொன்ன சொன்னதில் நான் தீர்ப்பிப்பு சொன்னடா ஏவனு பில் கட்டாதுங்களா எல்லாம் எழுந்திரிச்சு வாங்கலாம் நீ நாட்டாவே தீர்ப்பிடா என்ன ஒரே குழப்பமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஹோட்டல் கேட்ட அவ்வளோதா பேசாம இழுந்து சாதி போட்டு தேட்டர் வாசலில் போய் உட்காந்துக்க வேண்டியிருந்தா ஓ போயிட்டு வரேன் ஒருத்துமா எல்லாத்து வணக்கம் நன்றி 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 பிரமாதம் சார் பிரமாதம் சார் அது ஒரு ஆதார விவாதத்தில் யாரும் பண்ணதில்லை இவ்வளோ ஒரிஜினலாக இருந்தது இல்லை இல்லை அதில் என்னென்ன ஹைலைட் இவர் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் பண்ண உடனே இவர் அடுத்த ஆட்டி சொல்லும்போது நமக்கு சிரிப்பு வந்துடுது நல்லா நல்லா பண்ணுவார் நமக்கே நம்பிக்கை வந்துடும் அந்த நம்பிக்கை வீண் போகல ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணீங்க ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி 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 ஷானவாஸ் நிஜமாவே இன்னைக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியா ஆஸ்தினார்ல ஓகே நம்மளோட ஜட்ஜஸ் வந்து இப்படி ஹோட்டலில் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம் சிட்டி பாபு சார் மதன் பாபு சார் மாட்டிக்கிட்டாருனா அவரோட வைப்ரேட்டரி சிரிப்பிலேயே விட்டுருவாங்க ஆனால் நீங்கள் மாட்டிட்டீங்கன்னா எப்படி சொல்லி சமாளிப்பீங்க நான் மாட்டினேன்னா அவங்களோட சேர்ந்து நானும் மாவாட்டி நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வந்து அசுத்த போகிற அசுத்தல் மன்னன் சிவகாசி குமார் லட்ச் வெல்கம் ஆன் ஸ்டேஜ் சன் டிவினர்களுக்கும் மற்றும் நீதிபதியாக அமர்ந்திருக்கும் மதன் பாபு அவர்களுக்கும் சிட்டி பாபு அவர்களுக்கும் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் ரமேஷ் கண்ணா அவர்களுக்கும் என் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு சார் ஓகே சிவகாசிகுமார் என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க சார் ஒவ்வொரு நடிகரோட டவுசர் எல்லாம் கிழிஞ்சு போகுது அந்த டவுசரை தைக்கிறதுக்கு டெய்லர் கடையில் போய் போறாங்க சீக்கிரமா தச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சின்ன கற்பனை ஓகே நீங்க சீக்கிரமா தைச்சிருங்க முதல்ல சார் நடிகர் டவுசருக்கு பேமஸான ராமராஜன் வந்து டவுசர் கிழிஞ்சு போச்சு அவர் போய் டெய்லர்ட்ட போய் டவுசரை தைக்கிறது சீக்கிரமா தைங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னு ஒரு சின்ன கற்பனை அண்ணே நேற்று மாடு பிடிக்கும் போது டவுசர் வேமா கிழிஞ்சிருச்சு நீங்க டவுசரை தைச்சு வேமா கொடுத்தீங்கன்னா நான் சீக்கிரமா போய் பால கறப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டவுசரு மாடு பால் இது மூணு தான் எனக்கு தெரியும் அதனால் சீக்கிரமாக டவுசரை தைச்சி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கூட நிறையா சாணி கொடுப்பேன் வரட்டுமா என்ன முடிஞ்சது தான் அடுத்ததாக வந்து நம்ம நடிகர் சோ அவர்கள் வர்றார் அவர் போய் டவுசரை தைச்சி கொடுக்கணும் டெய்லர் வரைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் 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 டவுசர் கிழிஞ்சது காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருந்தேன் லேச கொஞ்சம் கண்ணு அசந்த உடனே இவனோ பிளேடு போட்டான் நல்ல வேலைப்பா டவுசரை மட்டும் கிழிச்சான் வேற எதுவும் கிழிக்கல அதனால சீக்கிரமா டவுசரை தச்சு கொடுத்துருங்க தச்சு கொடுத்துருங்க தச்சு கொடுத்துருங்க வரட்டுமா உங்ககிட்ட உள்ள மிகப்பெரிய பிளத் பாயிண்ட் என்னன்னா 
உங்களுக்கு முன்னாடி ஷானம் ஆஸ்பன் அவர் வந்து அவர் நிறைய வாய்ஸில் பேசினார் அவர் பேசின வாய்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் ஜென்ரலி பேசுகிற வாய்ஸ் இந்த எம்ஜிஆர் சார் சிவாஜி சார் வாய்ஸ்லாம் இல்லாமல் நீங்களும் டோட்டலாக எல்லாம் வேறு வாய்ஸ் பேசுனீங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் அது இப்போ இன்னொரு சின்ன சஜஷன் நடிகர் முரளி மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் பேசி பாருங்களேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நடிகர் முரளி வந்து பெரிய ஜோக் எழுத்தாளரா இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு முரளி கிட்ட அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னு பாருங்க இவர் என்ன பதில் சொல்றாரு பாருங்க அண்ணே முரளி அண்ணே முரளி அண்ணே முரளி அண்ணே என்னன்னு எது கூப்பிட்டீங்கண்ணே கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க சீக்கிரமா சொல்லுங்க அண்ணே ஒண்ணு இல்லண்ணே ஆமா நீங்க பெரிய ஜோக் எழுத்தாளர் தானே ஆமனே அதுக்கு என்னப்ப சீக்கிரமா சொல்லுங்க என்னால சீக்கிரமா ஆத்தா தேடும் சீக்கிரமா சொல்லுங்க ஏனே நீங்க எழுதுற ஜோக்கு ஒன்னு கூட சிரிக்கிற மாதிரியே இல்லை ஏனே ஏனே இப்படி எழுதுறீங்க அது இல்லனே எங்க அப்பா சாகும்போது நாலு பேர் சிரிக்கிற மாதிரி எந்த காரியமும் செய்ய கூடாதுன்னு என்கிட்ட சத்தியம் வாங்கிட்டு செத்து போயிட்டாரு அதனாலதான் அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்ல அப்படியானே ரொம்ப நல்லதுனே நன்றி 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 ரமேஷ் கண்ணா சார் அதான் இப்போ கடைசியில் நீங்கள் ஒரு அவருக்கு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க முரளி சார் மாதிரி பேச சொல்லி அதில் தான் அவர் ஆசைத்திட்டார் உண்மையிலே நன்றி சார் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சிவகாசி குமார் அப்படி சிவகாசி பட்டாசு மாதிரி வெடிச்சிருக்கார் நன்றி 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 முக்கியத்துவம் முழுநீல் நகைச்சு அப்படின்னா சமீபத்தில் இம்சையரசன் ஒன்று வந்து நினைக்கிறேன் அது மாதிரி முழுநீல நகைச்சுவை சித்திரமே இங்கே இருக்கிற நடிகளை வச்சு எடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஃபுல் டேலண்ட்ஸ் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேர்லாம் சினிமாவில் வந்துட்டாங்க இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த எதிர்காலம் சினிமாவில் இருக்கிறது இந்த போட்டியில் அசத்தல் மன்னர் பட்டம் யார் கொடுக்கலான்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன் கேட்கணும்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே ஈக்குவலாக பண்ணாங்க நான் நிறைய யார் யார் வாங்கியிருக்காங்க யார் வாங்கலை அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரசிகர் நாங்கள் வந்து அஸ்ட அஸ்டன் டேரக்டாக இருக்கும் போதும் சரி இப்பொழுது திரைப்படம் நடிக்கும் போதும் சரி படம் டேர் பண்ணும் சரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஷோவுக்கு போய் படங்களில் போய் தேட்டரில் போய் ஒரு ஓரமாக நின்று பார்ப்போம் அதே மாதிரி நான் இங்கே உட்காந்து நான் ரசித்து தான் நீங்களாம் நினைப்பீங்க ஆனால் நிறைய ஆடியன்ஸை நான் பார்த்து கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எங்கே அவங்க அதிகமாக தன்னை மறந்து சிரிக்கிறார்கள் எங்கே கை தட்டுறாங்கன்னு பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த வார அசத்தல் மன்னர் மிஸ்டர் ஷா நவாஸ் நல்லா பண்ணீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து பாக்குறதுக்கு ஆனா உருவம் தான் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டீங்கன்னா சார் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து இந்த சன் தொலைக்காட்சியில் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நான் பண்ணுவேன் சொல்லி அதுக்கு வந்து டேரக்டர் சார் ராஜ்குமார் சார் அவர்களுக்கும் ஏன்ரோ சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் அசத்தல் மன்னன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் ரசிகர்கள் ஆகிய தமிழகத்தில் பார்த்திருக்கும் அத்தனை ரசிகர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய தாய் தந்தை ஆகிய அவர்களுக்கும் மற்றும் ஊரில் நான் கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கிற அருகில் உள்ள சிறுமுகையில் இருக்கேங்க சார் அந்த ஊர் மக்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் நான் என் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் அந்த கம்பெனி தொழிலாளர்களுக்கும் சீக்கிரமாக வேலை விட்டுருங்க கவலைப்படாது இன்னொரு விஷயம் நன்றி சார் சில பேர் பந்தவா வந்து சான்ஸ் கேட்பாங்க இப்ப இவர் வரும் போதோ பண்ணும் போதோ ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தா இவர் சத்தியமா உள்ளே சேர்க்க மாட்டாங்க எல்லாரும் இவர் டேலண்டே வெளியில் தெரியாது அவர் வர்றது போறது மற்றதெல்லாம் அதை கண்டுபிடிச்சு தைரியம் என்கரேஜ் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்தாங்கல்ல இந்த யூனிட்டுக்கு நிச்சயமா அது ஒரு பெரிய தாங்க
இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இவ்வளோ பிரமாவம் நடத்துறதுக்கு சன் டிவிக்கு தொலைக்காட்சி நன்றி சொல்லணும் ரெண்டாம் முக்கியமாக வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் ரொம்ப நல்லா வருதுன்னா அதுக்கு வந்து டைரக்டர் பேஸ் ஏன்னா பேசிக்கல் டைரக்டர் அவர் பின்னாடி இந்த இயக்குறார் இது அடிக்கடி எல்லாருமே வந்தவங்க கிட்டத்தில் அத்தனை பேருமே சொன்னாங்க எங்கள் டைரக்டர் ராஜ்குமார் தான் எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறாருன்னு அது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டேலண்ட் ஒன்று ஹியூமர் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறது எல்லாருமே ஹியூமர் டைரக்ட் பண்ண முடியும் இல்லை இல்லை அதனால் இட்ஸ் ஏ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் ராஜ்குமார் அண்டு மிஸ்டர் ஷா நவாஸ் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க சார் நீங்கள் வந்து ஒரு டேரக்டராக தான் உங்களுடைய கேரியரை ஆரம்பிச்சிங்க திடீர்னு நடிகர் ஆனது எப்படி அதுக்கு வந்து டேரக்டர் விக்ரமன் சாருக்கும் எங்கள் குருநாதர் திரு ரவிக்குமார் சார் தான் சொல்லணும் ஏன்னா ரவிக்குமார் சார் கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் விக்ரம் சார் அருமையும் கிடச்சிது அதன் மூலமாக தான் உன்னிடத்தில் கூட படம் நடிச்சேன் எப்படி உங்களுக்கெல்லாம் ராஜ்குமாரோ அப்படி உங்களுக்கு ஒரு ரவிக்குமார் ஆமாம் அந்த டென்ஷன் அவர்கிட்ட இருக்குது நல்ல முயற்சி நல்ல நிகழ்ச்சி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் மதன் பாபு சிட்டி பாபு சாந்தியா அனா டீம் சேய் டாடா பாபா சியூ அசத்த போவதா யாரே